。所谓的天才龙傲天，就是一看就会，一学就通。别人钻研几十年，他五分钟完美掌握。从贤者身上继承了贤者之说魔力回路之后，因为很快熟练了各种魔法。连什么转移魔法都是小菜鸡的事。今天继续带着狗子在林子里打怪升级，因为要准备户外教学的东西。六月早早就是战斗，准备离开，奈特却突然像发现什么一样跑进林中，还示意干涉着的优叶消除气息。只见一名受伤的少女正在被几只哥布林围攻，六月毫不犹豫冲上去，英雄救美，准备奈特咬住避风，说什么都不让他过去。少女虽然不是什么柔弱之辈，但是也寡不敌众，被哥布林王踹了一脚，当场昏迷。眼看少女就要命丧眼前，优叶赶紧在奈特瞄了周围的哥布林，结果回头一看吓一跳，这是捅人家窝嘛，这么多只。优叶掏出神器天鞭，给哥布林群来了个捆绑抱体，抱着少女打算回家照顾，但奈特觉得他一直非常抵触。走到半路，少女突然醒了，在优叶怀里拼命挣扎起来。优叶拿出复原草汁给他，表示如果信不过的话，他可以先试毒。少女将信将疑的喝了一口，浑身的伤痛立马消失了。少女说自己叫露娜，是来大魔境修行的，结果碰上了一群高等哥布林。优叶说自己也是来修行的，结果露娜却惊讶了，这鸟地方居然真的会有人来修行，很明显她来这个地方动机不纯。不过单纯的优叶并没有觉得什么不对。露娜刚和哥布林战斗完，浑身脏兮兮，想找到和洗一起。优叶问她要泡澡吗？端出了自己的泡澡套装给美泽用，一时间人当场没浴缸折服。这世界上居然有这么舒服的东西！一听还是打到水晶露那种级别的魔物拿到的，露娜对优叶更是敬佩不已。她拜托优叶陪她休闲一段时间，优叶害怕露娜再遇到危险，于是答应了。不过她表示自己不能一直陪着她，结果一扭头，露娜直接掀开帘子看了过来，吓得优叶赶紧让她回去。她可是守难度的好男人。之后，两人家一狗在大魔境中修行。露娜也教了优叶不少东西。他进步神速，很快就能打倒高等哥布林。但露娜对自己要求很高，说这样他还不足以完成任务。等优叶就不能再陪他训练下去了。现在校外教学即将开始，从明天起就不会再来了。两个人一起训练到了晚上，优叶正和奈特泡澡，没想到露娜居然也跟着进来了。纯情少年吓得扭头就想走，从后面被露娜一把抱住。你说的这个修行，他正经吗？露娜紧紧抱住优叶，感谢了这段时间的照顾。毫不夸张地说，是优叶拯救了他，又让他稍稍看到光明的世界。一起度过的时光是他的宝物。优叶还没明白露娜这话什么意思，露娜就放开优叶，准备给他擦背当谢礼，结果没注意到自己的毛巾掉落，又到了大家喜闻乐见的桥段。第二天，王星学院的校外教学正式开始，几人在车上玩起了抽王吧。优叶运气超好，把把连胜。不过因为昨真的是睡眠不足，玩了几把之后就闭目养神去了。到了地方之后，小林把音乐叫醒。不愧是贵族学院，校外教学的地方那叫一个豪华。大家换好运动服后，在大厅集合。森森老师负责说明这次校外教学内容。他们要在山上进行两天一夜的露营，所有食材都要自己在山上获取，什么野草、蘑菇、河鱼之类的。为了防止食物中毒，食材的料理之前要先那个老师查验。小一黄泉川老师也随心应对突发情况，虽然这个小一看上去也不太正常。阿金嫌麻烦，想直接不吃不喝凑合一天，被泽天想起没出息。这可不是单纯的露营，而是班级间的对抗赛。比赛结果可是会影响班主任的奖金考核的。这么重要的事情倒是打起精神来呀！哎，这这栋楼也不是他们待的地方，他们得到森林里扎帐篷。一位小队决定分工合作，一位和小风去钓鱼，小李和阿金去采集野蘑菇。河边已经聚集了一大群人，大家早早来抢位置钓鱼了。有一夜带着小风来到浅滩，准备下水徒手摸鱼。小花他可是异世界两百级龙傲天，去举起条鱼还能难得倒他。有一夜当场给小风展示一下什么叫摸鱼圣手，捞了满满一大桶飞鱼，看得同学目瞪口呆。这反射神经也太好了吧！而此时的异世界里，回到家露娜戴上面具，她可不是普通人，而是双手沾满鲜血，在黑暗功夫里被称为猎头指的顶级杀手。月月和小风提着满满一桶鱼回到帐篷，属实把小林吓了一跳。见阿金瘫在地上，月月随口一问：“阿金控诉小林，这是他去宰悬崖边的野菜，试毒还给熊刚诱饵，吓得月月赶紧给他甩了个鉴定，还好身体没有异常。小林这边的收获也颇为丰富，甚至搞到了山药和黑松露。”优叶开了鉴定，把毒蘑菇去掉，提出了一个致命问题：谁来负责煮饭呢？三个人齐齐挠头。闲人公子小姐们根本没下过厨房。小组先把食材拿给老师看，正好遇上佳芝闲聊了几句。上次大楼失火，阿金不在，因此优叶对佳芝那叫一个羡慕。他也想和佳芝公主认识啊。原来佳芝是李世成的女儿，再加上温柔优雅，不少人都称呼她为公主。小组带来的食材全都能吃，泽田老师很是欣慰。但最重要的还是料理环节。他们小组谁会做饭？三个人不约而同的指向优叶
，尤也只好担任起了大家的常委守护者。一番操作下来，美食上桌，三人捞起炸鱼放进嘴里，却都纷纷沉默了。正好昨天和两名男老师路过，见过这边开饭了就蹭了一口，结果也就是炸鱼沉默了，搞得尤也忐忑不安，好吃倒是难吃，倒是给句评价呀。六个人这才反应过来，齐齐高喊好好吃，只要是在美食饭里，不得搞个嘴色精光。要知道他们可是每天吃着一流厨师做的美食。一月的手艺居然会让他们觉得好吃，这感觉很奇妙。因为迄今为止，他都是自己做饭自己吃，能和大家坐在一起吃得津津有味，一月感到非常开心。几个人把晚饭扫了个干干净净。喝酒的泽田突然问优叶要不要和自己结婚，他既邋遢也不会洗衣做饭，从学生时代起的兴趣就只有研究，所以到现在都没有谈过恋爱。现在有优越这么个会做饭的难得标兵，他不出手还等什么时候？此话一出，吓得老师学生齐齐拍桌，阻止泽天的不道德行为。老师怎么还在撬学生墙角的？他还是个孩子呀！泽天一把把优越摁进胸口，来了个埋凶杀。大家为了半天劲儿才把优越拽出来，差点被无耻的优越都看见自己太奶了。之后优越用传送魔法回家给奈特做晚饭，他很喜欢看别人为自己做的事情而高兴。给奈特喂完饭之后，月月又赶回去洗澡，八块腹肌的超赞身材，属实把男生都看自卑了。身材好成这样，未免也太离谱了点吧？而至于女生这边，则是局位满满。小林对着小峰欧派上下其手，加之一听昨天老师给月月求婚，还被埋凶也急了，不由得看向自己的欧派。原来月月喜欢欧派大的女孩子吗？月月风评被害。第二天，小左来到林中，发现他们营地遭到了破坏，心里也被翻得一团乱。阿金的脸色突然变得很难看，他们去准备寻找早餐的食材。阿金却盯着布满爪痕的树发呆，看着周围被拦腰折中的大树和一片狼藉，再加上阿金昨天说自己被当成熊的一玩，越突然明白了什么。而就在这时，一只熊出现在他们面前，四人惨叫一声，扭头就跑。营地里的其他学生也被吓得不轻。熊追着四个人在营地里横冲直撞，老师立马阻止学生避难。泽田这回四人到安全的地方，结果自己摔了一跤，差点被熊一巴掌拍死。关键时刻，优叶挺身而出，直接神力天降，给黑熊来了个过肩摔，上得了战场，下得了厅堂。这样的好男人哪里找？泽天越看优叶越像自己未来的老公。熊被放倒之后，加之叫来工作人员把熊捆好，他们已经拿到了学校和政府的许可。之后他会被当做看门熊饲养在这里。当然，要是再敢伤人的话，就杀了吃熊肉好了。黑熊听得冷汗直冒，心说这小姑娘甜甜美美的，怎么能说出这样残忍的话？校外教学结束之后，也到了去见国王的时间。优叶带着奈特在林中消灭了一群红魔，殊不知自己被一只兔子盯上了。优叶正带着掉了的丑头盔试头感，奈特突然警觉起来，原来是公主的车驾正好到了。本来这次是直接跟着车队到王城的，奈特就一把将雷克西亚扑倒，紧接着旁边的一棵大树突然朝他们倾倒。优叶砍断大树，也幸好奈特扑倒了雷克西亚，才让他毫发无伤。只是大树倒下的是一节非常细的细丝，奈特察觉出发动攻击的犯人。立刻带着消除气息的优叶追了上去，优叶毫不留情地把袭击者击晕，动完手了才发现暗杀者居然是露娜，雷克西亚也追了上来。之前奈特警戒露娜是早就察觉到对方是暗杀者，但是个露娜朝夕相处的优叶却不认为他是坏人，于是让雷克西亚再给他一些时间，他要把露娜带回小屋疗伤。雷克西亚同意了，抛下机车和优叶扭头就走，他也很好奇露娜的身份以及和优叶的关系。优叶使用转移魔法带着两人回到小屋，准备和雷克西亚解释发生的一切。